আজ কথা বলবো জেনজি নিয়ে আমার স্বপ্ন আমার ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানটা তাদেরকে ঘিরেই এবং তাদেরকে নিয়েই আর এই চমৎকার উদ্যোগের পিছনে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স আজ কথা বলবো এমন কিছু রক স্টারদের সাথে যারা এখনও কলেজ জীবনেই আছে কিন্তু তাদের স্বপ্নের প্ল্যান দিব্য ঝকঝকে জেন জি হিসেবে তারাই তো ভবিষ্যৎ তারাই তো আলোকিত করবে আগামীকে তাই জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের এই তরুণরা কলেজ লাইফকে কিভাবে উপভোগ করছে কিভাবে নিজেদের তৈরি করছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আর সবার থেকে আলাদা হয়ে কিভাবে তাদের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে এই আয়োজন কতটা তত্ত্ববহুল জানা নেই তবে গল্প শুনব তাদের কাছ থেকে এবং ইন্সপাইরেশন নিব তাদেরই কাছ থেকে তাহলে আর দেরি কিসের লেটস স্টার্ট দ্য শো আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ড্রিমার্স ফ্রম গুলশান ডিগ্রি কলেজ কেমন আছো তোমরা আচ্ছা একটু প্রথমেই ছোট্ট পরিচয় নিতে চাই এখান থেকে শুরু করব আমার নাম মোহাম্মদ সাইদ আপনি আমাকে সাইদ বলে ডাকতে পারেন ঠিক আছে সাইদ কেমন আছো জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি নুসরাত জান অনি ভাই আপনি আমাকে অনি বলে ডাকতে পারেন আচ্ছা পড়াশোনা করছি গুলশান ডিগ্রি কলেজ ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে সায়েন্স থেকে জি ঠিক আছে আমার নাম মোহাম্মদ আরমান আপনি আমাকে আরমান বলে সম্বোধন করতে পারেন আচ্ছা আমি পড়াশোনা করছি গুলশান কলেজ ফার্স্ট ইয়ার আর্টস একজন মানবিক তার মানে হচ্ছে এখন বেশিরভাগ মানুষ সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে নাকি তোমাদের ক্লাসে কতজন ফ্রেন্ডস আছে আমার স্বপ্ন আমার ভবিষ্যৎ এই প্রোগ্রামে আমরা আসলে তোমাদের স্বপ্ন এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চাই প্রথমেই আমরা এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা তোমাদের সাথে একটা ছোট্ট খেলা টাইপ কিছু একটা করেছিলাম অনেকগুলো অপশনস ছিল সেই অপশনস থেকে তোমরা বড় হয়ে কি হতে চাও সেটা বেছে নিয়েছ রাইট সো আমি কি একটু দেখতে পারি যে সাইদ বড় হয়ে কি হতে চায় যে আমি বড় হয়ে বিজনেসম্যান হতে চাই ওকে পড়ছো সায়েন্স নিয়ে জি কিন্তু হতে চাও বিজনেসম্যান মানে এটার কারণটা কি এটার কারণ বলতে গেলে আমার মূলত আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি একজন গেম ডেভেলপার হব আচ্ছা তো ওইখান থেকেই মূলত আমার স্বপ্নটা হচ্ছে আমি একটা ফিউচারে একটা নিজের কোম্পানি থাকবে বাংলাদেশের কোম্পানি যেটা বিশ্ব মানে উন্নত মানের গেম তৈরি করবে তো ওই জায়গায় অনলাইন বেসড গেম জি আচ্ছা তুমি নিজে গেম খেলো জি আমি নিজে কি কি গেম খেলো গেম খেলতে বলতে আমি সব ধরনের গেম খেলি কিন্তু মোস্টলি ভ্যালোরেন্ট আমারও যাতে এই ধরনের একটা গেম থাকে এরকম কিছু নিয়ে কাজ করছো অলরেডি যে কাজ বলতে গেলে আমি মূলত এইগুলো করতে গেলে একটা টিম লাগে ওই টিমটা আপাতত নাই কিন্তু আমি ওই স্কিলটা ডেভেলপ করতেছি বর্তমানে আচ্ছা সো এটা কি তুমি অনলাইনে কোনো কোর্স করছো অনলাইন বলতে ইউটিউব বা বিভিন্ন ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি মূলত কোর্সটা করি যে কোডিং বেস কিভাবে গেমগুলো তৈরি করা হয় আচ্ছা ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে তুমি যেহেতু সায়েন্স নিয়ে পড়ছো আর যেহেতু তুমি বড় হয়ে একজন ডেভেলপার হতে চাও এবং বিজনেস করতে চাও তাহলে তোমার আসলে বড় হয়ে কি পড়া উচিত মানে এনো লাইক কলেজ পেরিয়ে তো তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সো তুমি কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে এটা মূলত পড়তে গেলে আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে যাওয়া লাগে যে ডেভেলপমেন্ট যেগুলো থাকে বা বলতে গেলে আমাদের মূলত কোডিংটা একটু বেশি করে লাগে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স যেটাকে আচ্ছা আমি তোমার কাছে ফিরছি একটু পরে একটু জুবাইদার সাথে কথা বলে আসি জুবাইদা বড় হয়ে কি হতে চায় ইনফ্লুয়েন্সার ইনফ্লুয়েন্সার হতে চাও ওয়াও মানে এত কিছু থাকতে ইনফ্লুয়েন্সার কেন অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট অফ অল আমি ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সার না হইতে চাই না ইনডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সার হতে চাই লাইক মোটিভেট আদার্স যাতে লাইফে সবাই একটা ইনস্পিরেশন পায় যেটা অনেকটা ইনফ্লুয়েন্সারের সাথে অনেকটা রিলেট করা যায় সো প্ল্যান কি সো প্ল্যান হচ্ছে সামথিং নর্মাল লাইক আমি জাস্ট চাই প্রত্যেকটা মানুষকে রিচ করতে তাদেরকে একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট দিতে যাতে সবাই বুঝে যে কোনো কিছুকে নেগেটিভ না নিয়ে পজিটিভও নেওয়া যায় অ্যান্ড সেটাকে আগানো যায় সো এই ধরনের চিন্তা মাথায় কখন আসলো 
আমাদের স্ট্যাটাস যদি বলি তো সেখান থেকে দেখা যায় কি ম্যাক্সিমাম মানুষ কোনো কিছু নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হইলে মনে করে লাইফ ওখানে শেষ সো আমার মনে হয় যে ওখানে শেষ না করে আমাদেরকে উচিত নতুন ভাবে দেখা যেমন আমরা একটা একটা খুব ইজি একটা প্রবাদ বাক্য শুনে থাকি যেটা হচ্ছে যদি কখনো কোনো দরজা বন্ধ থাকে মনে রাখবা সেখানে একটা জানালা খোলা আছে ওকে ফোকাস অন দ্যাট ওকে এই কারণে বলতে ভাষায় দরজা থেকে জানালার সংখ্যা বেশি থাকে হয়তো পারে তাই না মেবি আচ্ছা না ইটস বেসিক্যালি ইটস मींस লাইক যদি সবকিছুই বন্ধ থাকে কোনো একটা জিনিস থাকবে লাইক যদি একটা গ্লাসে পানি হাফ থাকে হাফ এমটি বাট হাফ ফুল সো আমরা উই हैव টু ফোকাস অন দ্যাট যে হাফ ফুল আছে डर <laughs> সাইকিয়েটিস্ট হতে চাও জি ডক্টর হচ্ছে বেসিক্যালি সাইকিয়েটিস্ট মানে একজন সাইকিয়েটিস্ট আর কিন্তু ডক্টর রাইট আর একজন সাইকিয়েটিস্ট অলওয়েজ হচ্ছে মানুষের মেন্টালিটি নিয়ে কাজ করে এন্ড ইনফ্লুয়েন্সারও কিন্তু এমন কিছু প্রভাইড করে যাতে মানুষ সেটা থেকে শিখে ইন্সপায়ার্ড হয় জিনিসটা বুঝে এন্ড তার নিজের লাইফে अप्लाई করে আমাদের দেশে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা আমি ফর एग्जांपल আমরা যদি কোনো মুভি দেখি তখন আমরা রিলেট করার ট্রাই করি যে অ্যাক্ট্রেসটা আমি হয়তো বা তার লাইফে তার সাথে যেটা হচ্ছে আমরা অলওয়েজ সবকিছু রিলেট করি সো আমার মনে হয় যখন একজন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে আমি কোনো কিছু ইনফ্লুয়েন্স করার ট্রাই করব তারা চেষ্টা করবে যে হ্যাঁ আমার ক্যারেক্টারের মধ্যে তো এটা আছে আমি তো এটা করি তার মানে এটা হইতে পারি আমি সো ওখানে ধরো আমি যদি এভাবে দেখি যে তুমি তো ইনফ্লুয়েন্স করতে চাচ্ছ উইথ দ্য ওয়ার্ডস তাই না এন্ড পড়ছো সায়েন্স নিয়ে তাহলে সায়েন্স অফ ওয়ার্ডস এরকম কিছু একটা আমরা এটা নিয়ে আরো কথা বলবো আসছি একটু পরে আমরা একটু আরমানের সাথে কথা বলতে চাই আরমান বড় হয়ে কি হতে চায় পুলিশ অফিসার ও মাই গড ওকে সো ওয়াই পুলিশ অফিসার হওয়ার কারণ একটাই পাওয়ার পাওয়ার ওকে মেইন পাওয়ার আচ্ছা দ্বিতীয়ত অনেক মানুষ অনেক ভুল ধারণা ছিল বর্তমানে আছে যে পুলিশরা জনগণের চেয়ে নিজে চিন্তা বেশি করে আচ্ছা সেই ভুল ধারণা ভাঙতেই আমার এই উদ্বেগ ওকে ওকে আমাদের গ্রাম বাংলায় একটা কথা আছে যেটাকে আমরা প্রবাদ বলে থাকি যে পানি যত নষ্ট হোক বা খারাপ হোক আগুন নেবাতে কাজে লাগবে রাইট পুলিশ যত খারাপ হোক বা ভালো জনগণের সেবা করবে ওকে তাহলে তোমার প্ল্যানটা কি মানে তুমি এই যে এখন আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করছো সো এরপরে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সো কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে যেটা তোমাকে হেল্প করতে পারে টু বিকাম এ অনেস্ট পুলিশ অফিসার मूल कारण हम मानुष्ट करते प्रत्यंत ग्रामे महिला मैं রোগ থাকে যা হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামের গ্রামীণরা দেখা যায় যে ওনারা এটা ডক্টরের কাছে বলতে চায় না বা সংকোচ বোধ করে তাদেরকে এটা বোঝাতে হবে যে কোনো রোগী হচ্ছে ছোট করে দেখা যাবে না এটাকে নিয়ে হচ্ছে অবশ্যই তাদেরকে ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে আমি অ্যাজ এ ডক্টর ফিউচারে এমন কিছু করতে চাই যে প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আমি একটা ক্যাম্প করতে চাই যে ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে পারবো যে না হ্যাঁ বলা যায় আমি তাদেরকে বোঝাতে চাই যে কোনো কিছু কি ছোট করে দেখা যাবে না তো অ্যাজ এ প্রবলেম এটাই সো মানে কিভাবে प्रिपरेशन নিচ্ছ এখন ধরো কলেজে পড়ছো এরপরে ডক্টর হতে গেলে তো মেডিকেলে জি যেতে হবে সো কি ইচ্ছে মানে সরকারি মেডিকেল বে সরকারি মেডিকেল আমি যেহেতু মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি তো আমি অবশ্যই সরকারিটাতেই যাব কারণ আমার প্রাইভেটে পড়ার মতো অ্যাভেলেবিলিটি নেই আচ্ছা ও একটু আগে বলল যে ও মানুষের সেবা করার জন্য ডক্টর হতে চায় সো আমরা বাকিরা যারা অন্য কিছু হতে চাচ্ছি তারা কি এই পেশার থেকে মানুষের সেবা করতে পারি না অবশ্যই পারি সাইদ কিভাবে বিজনেসম্যান মানুষের সেবা করতে পারে বা একজন গেম ডেভেলপার কিভাবে মানুষের সেবা করতে পারে এখন যদি বলতে যাই যে কোনো ধরেন একটা সিইও একটা কোম্পানি সিইও তার প্রচুর পরিমাণ টাকা থাকে তো সেই টাকা হ্যাঁ অবশ্যই থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সেই টাকা দিয়ে চাইলে সে জনগণের সেবা করতে পারে বা যারা দরিদ্র আছে তাদেরকে দান করে সেবা করতে পারে যারা বেশি রোগাক্রান্ত তাদেরকে সাহায্য করতে পারে তাহলে একজন পাওয়া গেছে কিন্তু তুমি ডক্টর হওয়ার পরে 
তোমাকে যখন সিইও হবে তখন হেল্প করবে উইথ দ্য মেডিসিন অ্যান্ড আদার ফান্ড সো পুলিশ কীভাবে মানুষের সেবা করতে পারে পুলিশ শারীরিকভাবে হেল্প করে যে মানসিকভাবে হেল্প করে শারীরিকভাবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে দুভাবে হেল্প করে আচ্ছা কীভাবে শারীরিকভাবে রাস্তায় সাপোজ আমার বড় ভাই হ্যাঁ বিপদে পড়ছে হ্যাঁ তার পাশে কেউ নেই কিন্তু একজন ইনচার্জ পুলিশ সঠিক তথ্য জেনে তার সঠিক তথ্য জেনে তারপর তার পক্ষ হয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে আচ্ছা এটা হচ্ছে মানসিকলি শারীরিক তাকে আঘাত আঘাত করছে কিছু লোক বাজে লোক চিন্তাই করে দুষ্ট লোক দুষ্ট লোক ওইখানে আমার মতো শত বিচার যে হামলা না করলেও বাধা দিবে যে তুমি মারছো কেন হয় কেন তখন তুমি উনি বললো যে আমার কাছে ফোন আছে ইলেভেন সেভেন আইফোন ইলেভেন হামলা দিল তখন আমি কি শারীরিক ভাবে ওকে হেল্প করলাম যে ভাই কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই আমি আছি আমার মতন শত পুলিশ অফিসার তোমাদের জনসেবার জন্যই চাকরি নিয়ে যেত আর ইনফ্লুয়েসার কিভাবে মানুষকে হেল্প করবে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন হচ্ছে আমি কারোর সাথে কথা বলতাম না লাইক আই ওয়াজ ভেরি শাই আমি অনেক ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম যার কারণে দেখা যেত কারোর সাথে কার সাথে কথা বলতে পারতাম না কার সামনে যেতাম না আমার ফ্যামিলি মনে করতো কি যে আমি মনে খুব পর্দা করি নিজেকে হচ্ছে কি একটু কভার রাখতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ তো একটা টাইম আসে আমি একটা ওয়ার্কশপে যাই যেখানে একটা একটা সেগমেন্ট ছিল তো স্পেসিফিক সেগমেন্ট পাবলিক স্পিকিং ওকে সো আমি ওইটা করছি লাইক ইটস অনলি ফর ওয়ান মান্থ আচ্ছা সো আমি নিজের চেঞ্জেসটা নিজের সামনে দেখছি আমি জাস্ট চাইছি যে ঠিক আছে আমি একটু অ্যাপ্লাই করি যে আমি করতে পারি সো মানুষ আসতো আমি তাদের সামনে যেতাম হাই হ্যালো হ্যাঁ অনেক গল্প সো এরকম করতে করতে আমি দেখলাম যে না আমি এখন অনেকটা ফ্রি সো ফ্রম দ্যাট আমি এখানে আজকে কংগ্রাচুলেশন তুমি তো অলরেডি পাবলিক স্পিকার হয়ে গেছো এখন টিভির সামনে বসে কথা বলছো আমরা একটু জানতে চাই এই যে কলেজে পড়ছো এই যে বড় হয়ে ডেভেলপার হওয়ার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সৎ পুলিশ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন ও ইনফ্লুয়েসার হতে চাচ্ছে সো কলেজ অ্যাক্টিভিটি এটাকে কি কোনোভাবে হেল্প করছে কি না বা কলেজ অ্যাক্টিভিটি কি কোনোভাবে এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে কি না এই জিনিসটা হওয়ার পেছনে তোমার কি মনে হয় যে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে গাইডলাইন্স দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করতেছে যে তোমার স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে তোমার কি কি করা দরকার আচ্ছা বা কি কি স্টেপ স্পেসিফিক কোনো কিছু মনে আছে বা বলতে পারবে স্পেসিফিক আপাতত আমার ওই ধরনের একটা মনে আসতেছে না না নর্মালি কলেজের তো পড়াশোনা অনেক সাবজেক্ট থাকে অনেক সাইনমেন্ট থাকে কুইজ থাকে প্রেজেন্টেশন থাকে প্রেশার থাকে বাট এই সব প্রেশারের মধ্যে গেম ডেভেলপার হওয়ার যে স্বপ্নটা এই স্বপ্নটা আসলে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে এই কলেজের অ্যাক্টিভিটি থেকে কলেজের অ্যাক্টিভিটি বলতে গেলে আমাদের একটা ল্যাব আছে সায়েন্স ল্যাব তো ওই জায়গা থেকে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের টেক রিলেটেড তথ্য দেওয়া হয় কিভাবে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতে পারি বা বিজনেস করতে পারি বা ক্যারিয়ার কিভাবে গঠন করতে পারি সে সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে ওই জায়গায় তথ্য দেয় বা ইনফরমেশন দিচ্ছে এই কাজগুলো কি তোমার এই যে স্বপ্ন ডেভেলপার হওয়ার এটাকে কি কোনোভাবে বাধা দিচ্ছে কিনা না কলেজ কর্তৃপক্ষ বা কলেজের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই বাধা দিচ্ছে না তারা আরও আমাদেরকে হেল্প করতেছে আর যখন আমরা মেন্টালি যে সাপোর্টটা লাগে সেটা কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে দিতেছে যেমন ধরেন আমরা ধরো ধরেন কোনো কিছু তথ্য জানি না বা আমার স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে আমার কোন জিনিসটা বেশি দরকার সেক্ষেত্রে আমরা যদি সার ম্যামকে সেটা জানাই সার ম্যামরা আমাদের ওই তথ্যটা দিয়ে হেল্প করতেছে দেন আমাদের কলেজে বিভিন্ন ধরনের ইনডোর গেমস থাকে সেই ক্ষেত্রেও আমাদের মেন্টালিটি সাপোর্ট করে যে আমরা বিভিন্ন গেমে যখন অ্যাক্টিভিটিগুলোতে অংশগ্রহণ করি সেক্ষেত্রে তারা মেন্টালি দেখি এরকম অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে নিজে থেকে কথা বলতে পারে না আমার থিম কিন্তু এটাই ইনফ্লুয়েসার হই একজন সাইক্রেটিস্ট হই ডক্টর হই হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট তো মেইন থিম এটাই যাতে মানুষ নিজের কথাটা বলতে পারে আমার এরকম অনেক আছে যারা হচ্ছে মনের মধ্যে কথা রেখে দেয় শেয়ার করতে পারে না 
তখন হয় কি মানুষ মেন্টালি আরো ডিপ্রেসড হয়ে যায় যে আমি বলতে পারতেছি না আমি কি করব তখনই দেখা যায় इट्स আ ম্যাটার অফ সরো যে অনেকেই সুইসাইড করে মেন্টাল প্রেসারটা নিতে পারে না সো আমাদের কলেজ এই জায়গাটা থেকে আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে তুমি কথা বলো যেমন বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমাদেরকে বলে যে হোস্টিং করো স্টেজ স্টেজ পারফরম্যান্স করো বা অন্য কোন অ্যাক্টিভিটি করো যেটাতে তুমি সবাইকে দেখাইতে পারছো যে ইউ আর অন স্ক্রিন যাতে সবার কাছ থেকে তোমার কনফিডেন্ট আসে এন্ড তুমি নেক্সট টাইম সবার সাথে কথা বলতে পারো সবার সাথে কানেক্ট করতে পারো নিজেকে দ্যাটস ইট কোন চ্যালেঞ্জ আছে কি মানে চ্যালেঞ্জ অবশ্যই অনসেট যখন আমরা কথা বলবো তখন তো একটা চ্যালেঞ্জ থাকে যে কথা কেমনে বলবো বা কি করব কলেজের কলেজের কোন অ্যাক্টিভিটি কি মনে হয় যে এটা আমাদেরকে বড় হয়ে ইনফ্লুয়েন্সার হতে বাধা দিচ্ছে না এরকম এখনো মনে হয় নি বিকজ আমাদের কলেজের প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকটা দায়িত্বরত মানুষজন আমাদের জন্য অনেক সাপোর্টিভ তারা আমাদেরকে মেন্টালি সাপোর্ট করে অ্যান্ড আমার মনে হয় টিচারদের কাজই এটা যে মেন্টালি সাপোর্ট করবে সো দ্যাট আমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হই আদার অ্যাক্টিভিটিজেও যাতে হচ্ছে গিয়ে অনেকটা সক্রিয় হই excellent and i am so happy to know je ashle gulshan degree college okay. is helping the students okay. or becoming student je jeta hote chay ar ki ke boleche college e police officer hote college e kemon kemon ke bole nei acha amader school life e amar pradhan shikshok bolechilo acha mane keno bolechilo ami tini bolechilen je ekjon amader ekti onushthane ekjon police officer asbe tokhon ami tar mukhomukhi bolechilam je police officer to manusher seba kore na মানুষের বিরুদ্ধে থাকে সারা তখন বলছে যে কে বলছো তোমাকে তুমি এখানে আসো আমাকে তখন স্টেজে ডেকে নিয়ে সবার সামনে দাঁড় করো ওকে তিনি আমাকে অপমান করেনি বরং আমাকে উৎসাহিত করেছেন পুলিশ হবার জন্য যেমন যে বলতেছে ওনার উনি আসছে উনি একজন ভালো অফিসার সৎ অফিসার যেমন নাজিরপুর সেন্টারে গত বছর উনি বলছেন যে গত বছর একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারে নাই মানে এক ঘন্টা লেট হয়ে গেছিল যে তিনি তার নিজ দায়িত্বে নিজ মোটরসাইকেল দিয়ে তার বাসা থেকে তাকে নাজিরপুর সেন্টার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা তাকে সার্ভাইভ নিয়ে শুনেছি যে এইগুলা দিয়ে কি হইবো আল্লাহ যখন মরণ লিখছে তখন মরমুই এগুলো দিয়ে তো কিছু করার নাই তখন আমার এই জিনিসটা খারাপ লাগছে যে ঠিক আছে মৃত্যু সব কিছু আল্লাহর হাতে কিন্তু আমাদের তো বাঁচার ওয়েটা খুঁজতে হবে না তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমার তখন থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমি এমন কিছু করব যে ওনাদের মাইন্ডটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি কি না আমি দেখব যে ওনাদের মাইন্ডটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি কি না তো আমি ফিউচারে অ্যাজ এ ডক্টর আমি চাই যে এমন মানে প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে একটা করে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে যে ক্যাম্প মানে ক্যাম্পে হচ্ছে মানুষের বাসায় গিয়ে গিয়ে তাদের বোঝানো হবে যে আমাদের মেয়েদের যে ইয়েগুলো আছে রোগ ব্যাধিগুলো আছে কোনোটাই ছোটো করে দেখা উচিত নয় আর আমি আমার লাইফের একটা স্যাড স্টোরি ধরা যায় কাইন্ড অফ এটা বলতে চাই তো আমার দাদুর বোন লিভার ক্যান্সার হয়েছে তো প্রায় তিন মাস ট্রিটমেন্টের পর মানে ডক্টররা ধরতেই পারে নাই ওনার অ্যাকচুয়াল কি হয়েছে ওনার মৃত্যুর দেড় মাস আগে তখন যে ধরা পড়ছে যে ওনার লিভার ক্যান্সার হয়েছে তখন কিছুই করার ছিল না তো আমি যখন দাদুকে দেখতে গেছিলাম দাদু বলছিল যে আর যাই করো বোন সুন্দর মতো পড়াশোনাটা করে ডাক্তারের মতো ডাক্তার হবা যাতে আর কেউ আমার মতো এরকম শিকার না হয় যেহেতু ফার্স্টে থেকে তিন মাস ট্রিটমেন্ট চলাকালীন যদি ডক্টররা বুঝতে পারতো যে ওনার কি হয়েছে তাহলে হয়তো বা উনি আর কিছুদিন বাঁচতে পারতো তবে সব কিছু যেহেতু আল্লাহর হাতে তার কিছু করার নেই এটা মেনে নিতে হয়েছে তো ওইখান থেকে আমার হচ্ছে ডক্টরের প্রতি যোগটা আরও বেড়েছে আমরা সবাই চাই তুমি বড় হয়ে ডাক্তার হও এবং যাতে করে আর কেউ তোমার ওই দাদুর মতন যাতে এভাবে খুব দ্রুত চলে না যায় আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষের দিকে চলে এসছি বাট যাবার আগে আরও দু একটা ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবো একটু ছোটো ছোটো উত্তর দিয়ে দিবে ঠিক আছে তোমরা যা যা হতে চাও তাইতেই হবে বাট মনে করো তোমাদেরকে কোনো এক কারণে শিক্ষামন্ত্রী করা হলো তোমাদের দেশের সো জাস্ট কুইক একটু বলো যদি সাইদ শিক্ষামন্ত্রী হও তাহলে এডুকেশন সিস্টেমে কি পরিবর্তন করবে যদি আমার ওই সুযোগটা থাকে যে আমি একজন শিক্ষামন্ত্রী হব সেক্ষেত্রে আমাদের সনাতন যে পদ্ধতিটা শিক্ষার ওইটাই চেঞ্জ করতে চাব আমি চাবো যাতে স্টুডেন্টরা তাদের টেক রিলেটেড 
টেক ধারণাটা নলেজটা আরো বেশি যাতে টেক रिलेटेड নলেজ গুলো তাদের ডেভেলপ হয় যাতে তোমার মত আরো সবাই গেম ডেভেলপার হতে পারে গেম ডেভেলপার শুধু গেম ডেভেলপার না ইন্টারনেটে অনেক কিছু চাইলে সে অর্জন করতে পারে একজন ইনফ্লুয়েন্সারও হতে পারে ইউটিউবার হতে পারে বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে পারে সেগুলো করার জন্য আমাদের মূলত টেক নলেজটা একটু বেশি দরকার ঠিক আছে তুমি শিক্ষামন্ত্রী হলে সবার প্রথম এই কাজটি করবে তাই তো সবার জন্য অনেকই করবে অ্যাজ এ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে এটা মেবি আমাদের যে ইয়ে ছিল সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ছিল উনিও মেবি একটা ব্রিফিং এ বলেছিল যে সব স্টুডেন্ট কি যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ এগুলো হতে হবে এমন কিছু না আরও যেমন আদার সাইড যেমন অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার তারপর হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে গেম ডেভেলপার এরকম আর অনেক কিছু হতে পারে তো মানে সবার মাইন্ডে যাতে এটাই থাকে যে শিক্ষা মানে পড়াশোনা করি যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আমি হব এটা যাতে মা বাবাদেরকে বোঝাতে পারি তুমি শিক্ষামন্ত্রী হলে এই জিনিসটাই সবাইকে বোঝাবে যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নেই না দরকার নেই ওটা না মানে সবাইকে যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে যেমন ফ্যামিলি থেকে প্রেসার দেয় যে হ্যাঁ ও হইছে তুমি হইতে পারো নাই এখন ওর ফ্যামিলি বা সমাজের কাছে কিভাবে কথা বলবো কিভাবে মানে মুখ দেখাবো এরকম মানে অনেক ফ্যামিলি অহরহ ফ্যামিলি থেকে বলে এই কারণে হচ্ছে স্টুডেন্টরা আরো ভেঙে পড়ে যেমন অনেকে সুইসাইড অ্যাটেন্ড করে তো যাতে এরকম কিছু না হয় আরমান যদি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে যায় যদি আমি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে যাই তাহলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই এক একটি ক্লাব তৈরি করার উদ্যোগ নেব যে ক্লাব ক্লাব আচ্ছা সেখানে শেখানো হবে শারীরিক চর্চা আচ্ছা যেগুলো আপনার ভবিষ্যৎ নিজে নিজ দেহ কাঠামো তো ঠিক রাখবে ফিটনেস ওয়েলনেস ঠিক রাখবে এবং সামনের দিকে কিভাবে কি হবে যেমন আমার বর্তমানে এখন নেই তোমাদের কলেজে এরকম জি না আমাদের কলেজে নেই আচ্ছা তাহলে তুমি শিক্ষামন্ত্রী হলে প্রথম তোমার কলেজে এটা করবে জি জুবাইদা যদি শিক্ষামন্ত্রী হও কখনো কি চেঞ্জ করবে এডুকেশন সিস্টেমে আমি এডুকেশন সিস্টেম যেমন আছে তেমন রাখতে দিব বাট তার সাথে আমি অ্যাড করব যদি 50% স্টাডি হয় 50% পার্সেন্ট আদার অ্যাক্টিভিটিস ওকে কারণ এখনও বলতে গেলে স্টাডির উপরে কেউ আদার অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে পয়েন্ট আউট করে না তা আমি চাই একটা মানুষের সব দিক থেকে কোয়ালিফাইড থাকুক সো দ্যাট শি অর হি ক্যান শাইন তা আমার মনে হয় যখন সবাই পড়াশোনায় মগ্ন থাকে তখন সবার এটা আমি মনে করি আমার না সবার পড়াশোনার প্রতি একটু বিরক্তি চলে আসে যে আর কত পড়বো তো তখন রিফ্রেশমেন্টের জন্য কি দরকার অন্য অ্যাক্টিভিটিস যেমন গান নাচ আরও অনেক কিছু আছে তো আমি চাবো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যাতে সবাই নিজ উদ্যোগ নেয় যে পড়াশোনার পাশাপাশি যতটুকু পড়াশোনা হবে ততটুকুই যাতে এনজয়মেন্টটা থাকে যাতে পড়াশোনার মধ্যে প্রপারলি একটা ফোকাস আসে শেষ কিছু বলতে চাও শেষ কিছু আমি চাই যে আমার মতো আরও মানুষ যারা আছে তারা যাতে আমার কথা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয় লাইফে অনেক স্ট্রাগল অনেকে করে অনেকভাবে অনেকে এখন ভেঙে পড়েছে আমার কথাগুলো শোনার পর যাতে তারা একটু ইন্সপায়ার হয় অ্যান্ড লাইফকে নতুনভাবে শুরু করার একটা ইচ্ছা নিজের মধ্যে রাখে সবাইকে যে আমার মতোই হতে হবে বা যারা আমাকে এখন দেখছে তাদেরকে যে আমার মতোই হতে হবে এমন কিছু নয় হ্যাঁ হতে পারে যে অ্যাজ এ ডক্টর হতে পারে তাও ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আমার কথা হবে এটাই যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও আরও অনেক পেশা আছে যাদেরকে হচ্ছে মানে কি হ্যাঁ ড্যামকেয়ারভাবে দেখা হয় যে না ও ডক্টর ঠিক আছে ওর স্টেটাসটা অনেক বেশি ও ইনফ্লুয়েন্সার তো কী হয়েছে ও তো ইনফ্লুয়েন্সার মেবি পড়ালেখা করে না সেজন্য এটা বেছে নিয়েছে এরকম টাইপের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে তো তো এগুলাই যে ডক্টরই যে হতে হবে এমন না হ্যাঁ কিন্তু ডক্টর হবো না কেন ডক্টর হবা মানুষের সেবা করার জন্য অবশ্যই ডক্টর লাগবে আর আমাদের বাংলাদেশে প্রথম তো গ্রাম অঞ্চলের জন্য আমি মনে করি যে মহিলা ডাক্তার খুবই জরুরি একদম একদম আমি একমত তোমাদের সাথে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে গুলশান ডিগ্রি কলেজকে রিপ্রেজেন্ট করছো আজকে এবং তোমরা তোমাদের স্বপ্নের কথা শেয়ার করলে আশা করি তোমাদের এই স্বপ্ন এই ভবিষ্যৎ যেন সবারই হয় ঠিক আছে আজকের পর্ব এখানেই শেষ হলো কিন্তু এটা শেষ নয় বরং একটা নতুন শুরু আবারও জেনজিকেই বলছি তোমরাই নেতৃত্ব দেবে তোমরাই আবিষ্কার করবে নতুন সম্ভাবনা তাই কখনো থেমো না স্বপ্ন দেখতে থাকো আর ঠিক আমার স্বপ্ন আমার ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানের মতো নিজের গল্প সবার সাথে শেয়ার করতে থাকো আবারও দেখা হবে নতুন এক পর্বে নতুন কিছু মুখ নিয়ে নতুন গল্প নিয়ে নতুন ইন্সপাইরেশন নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো ভালো থাকবেন শুভরাত্রি